Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Yang saya hormati Dr. Wan Hishamuddin bin Wan Yusuf Merupakan pensyarah bagi subjek Mabahid As-Sam'iyat USIT 0903 Nama saya Muhammad Zulkifli bin Muhammad Khalid Nombor metri 050992 Merupakan pelajar Usuluddin semester 6 Jadi insyaAllah saya akan menerangkan tajuk mengenai hari kiamat Okey Pertama sekali, kita tengok dulu maksud sam'iyat. Pengertian sam'iyat ialah perkara yang tidak dapat digambarkan dengan paca indera manusia dan hanya dapat diketahui melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi hukum beriman dan kita yakin kepada perkara sam'iyat adalah wajib. Antara perkara sam'iyat ialah syurga, neraka, mizan, titian, sirot dan juga hari kiamat. Okey, baik. Maksud hari kiamat. Okey, hari kiamat ini... Uh, Beriman dengan hari kiamat uh, merupakan uh, salah satu daripada rukun iman yang enam Jadi kalau uh, menurut kamus dewan Maksud hari kiamat ialah penghidupan semula atau kebangkitan sekalian manusia daripada mati Hari kiamat juga dikenali sebagai hari akhirat okay, Seluruh alam cekrawala dan kehidupan ini akan berakhir secara keseluruhan Ini ya, adalah maksud hari kiamat Yang seterusnya pula adalah kedatangan dan permulaan hari kiamat Okay, baik, kita tengok seterusnya. Dalil nakli bukti kewujudan hari kiamat. Uh, daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-259. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui su- suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah roboh. Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun. Kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lamakah kamu tinggal di sini? Dan dia pun menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang tidak berubah keadaannya. Dan lihatlah kepada keldai kamu yang telah menjadi tulang berulang. Dan kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang berulang keldai itu bagaimana kami menyusunnya semula. Kemudian kami menutupnya dengan daging. Maka ketika telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Dia pun berkata, saya yakin bahawa Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Maksudnya Allah ini maha berkuasa. Tidak mustahil untuk hari kiamat itu berlaku kerana Allah ini yang berkuasa. Okay, baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Abi Hazim sesungguhnya ia telah mendengar sahlan berkata, Aku telah dengar Nabi SAW berkata, Sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya dan ia pun bersabda jarak waktu aku diutuskan dan hari kiamat adalah seumpama ini yang dia tunjuk ni. Okey baik seterusnya. Dalil akli bukti kewujudan hari kiamat. Okey yang pertama alam ini sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Jadi alam ini uh, sifatnya uh, bukanlah bersifat azali. Jadi sifatnya boleh musnah dan binasa. Itu alam lah. Tidak mustahil lah alam untuk musnah. Okey, baik. Yang kedua. Manusia di muka bumi ini terdapat pelbagai ragam. Aa, ada yang berakhlak, ada yang tidak berakhlak. Jadi, kalau tanpa hari kiamat, tanggungjawab yang dipikul ataupun ditanggung oleh manusia adalah sia-sia. Kerana, aa, jadi, hari kiamat ni juga kita kenali sebagai hari pembalasan. Di sini, kita dapat tengoklah aa, apa yang aa, sebagai ganjaran ataupun aa, akibat lah. Okey, insyaAllah. Okey, seterusnya. Pemulaan hari kiamat. Ada dua pengertian berbeza. Sekiranya diungkapkan perkataan kiamat kemudian diikuti dengan ungkapan Al-Sugro, ia bererti pemulaan hari kiamat itu bermula dengan kematian seseorang Bani Adam. Yang kedua, sekiranya diungkapkan perkataan kiamat diikuti dengan ungkapan Al-Kubro, ia bermaksud pemulaan kiamat itu adalah bermula dengan kehancuran dan kemulisnahan alam serta bentuk kewujudan yang ada di dalamnya. Okey, baik. Ini adalah tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama, terbelahnya bulan di dalam surah Al-Qamar ayat ke-54 telah dekat datangnya hari pembalasan itu dan telah terbelah bulan ini pada zaman Nabi. Lah. Kerusulan Nabi Muhammad SAW yang ketiga, ibu-ibu akan menjadi hamba kepada anak-anaknya. Golongan fakir miskin berlumba-lumba memina bangunan-bangunan. Bangunan pencakar langit lah. Apabila sesuatu perkara atau urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Apabila perbuatan zina, pemakaian sutra, arak dan muzik dihalalkan. Apabila orang yang amanah diragui dan orang yang khianat dipercaya, orang yang khianat dipercayai ini terbalik. Sepatutnya orang yang amanah ini kita percaya betul-betul. Apabila dan seterusnya apabila manusia tidak lagi menghiraukan sumber rezekinya, okay, tidak menghiraukan di mana rezekinya datang, halal ke haram ke, 
Okay, seterusnya apabila manusia bercita-cita untuk mati Yang seterusnya apabila manusia saling berbunuhan sesama sendiri tanpa tujuan Seterusnya apabila hilangnya ilmu pengetahuan dan ramainya golongan yang jahil Dan akhir sekali apabila kejadian gempa bumi kerap berlaku Okey baik, ini adalah tanda-tanda kiamat besar Hadis sahih muslim Daripada Abi Sarihah Huzaifah Ibn Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu telah berkata Ketika kami sedang bermuzakarah, Rasulullah SAW telah datang menjenguk kami dan baginda bertanyakan, apakah yang sedang kamu semua perbincangkan? Kami mengingati tentang hari kebangkitan, lalu baginda SAW bersabda, sesungguhnya tidak akan terjadinya kiamat itu sebelum kamu melihat sepuluh tanda sebelumnya. Lantas baginda SAW menyebutkan tentang asap, Dajjal, binatang yang boleh berkata-kata, terbitnya matahari daripada sebelah barat, turunnya Nabi Asa Ibn Maryam AS, Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, melakunya tiga mendapan di Senayu Arab dan akhir sekali munculnya api daripada sebelah Yaman yang mengusir manusia ke tempat mereka dihimpunkan. Okay, baik. Perkara-perkara berkaitan hari kiamat. Jadi apabila berlakunya hari kiamat, akan wujudnya mahsyan, wujudnya hisab, wujudnya amalan kitab, wujudnya mizan, wujudnya sirat, wujudnya syafaat, wujudnya al-haud, kalau kita telaga al-kawsar, wujudnya syurga dan neraka. Okay, baik. Kesimpulan yang saya boleh buat ialah kita wajib beriman dan mempercayai perkara samiat kiamat pasti akan berlaku. Kita kena yakin kiamat akan berlaku. Dan penceritaan tentang hari akhirat sudah diberitahu melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Wallahu Wallahu'alam.